வணக்கம் இன்றைக்கி இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எர்கார்டிக் ப்ராசஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த எர்கார்டிக் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அவங்களுக்கு இந்த டாபிக் சிலவர்ஸில் கிடையாது ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால நான் இதை அவங்க கிளியராக கேட்கல எர்கார்டிக் ப்ராசஸ்ஸாக எர்கார்டிக் மார்க்கோ செய்யணான்னு கேட்கல அதனால் நான் எர்கார்டிக் ப்ராசஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்டை போடுங்க எர்கார்டிக் ப்ராசஸ் இல்லை எர்கார்டிக் மார்க் வச்சு என்ன வேணால் அதை கமெண்டில் போடுங்க நான் டீச் பண்ணுறேன் இப்போ எர்கார்டிக் ப்ராசஸில் என்ன அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறோம் அந்த சாம்பிளோட ஆவரேஜ் எக்ஸ் பார் சாம்பிளோட சைஸ் என் இந்த சாம்பிள் பெருசாக பெருசாக அந்த சாம்பிளோட ஆவரேஜ் பாப்புலேஷனோட ஆவரேஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுற மாதிரி தான் இங்கே எர்கார்டிக் அதாவது சாம்பிளுக்கு பதிலாக நாம் இங்கே டைம்டு ஆவரேஜ் மைனஸ் டி டு டிங்கிற ஒரு இன்டர்வலில் டைம்டு ஆவரேஜ் எக்ஸ் டி பார் எடுப்போம் இந்த டி டைம்டு ஆவரேஜை லென்த்தி ஆக்க ஆக்க டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆகும்போது என்சம்பிள் ஆவரேஜ் மியூ கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி கிடச்சிதுன்னா அதை மீன் எர்கார்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே கான்செப்ட் தான் கார்லேஷன் எர்கார்டிக் ப்ராசஸ் டைம் பேஸ்டு கார்லேஷன் பார்ப்போம் மைனஸ் டி டு டிங்கிற இன்டர்வலில் இசட் டி பார் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது டோட்டல் கே கார்லேஷன் ஆர் ஆஃப் டவ் கிடைக்குதா ஆட்டோ கார்லேஷன் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படி இருந்ததுன்னா அது கார்லேஷன் எர்கார்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ராப்பர் டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னா இசட் டி பாருங்கிறது ஒன் பை டூ டி இன்டகரல் மைனஸ் டி டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிடி இந்த டி டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது இந்த இசட் டி பார் ஆர் ஆஃப் டவ்வாக மாறிச்சுன்னா ஆர் ஆஃப் டவ் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி கார்லேஷன் எர்கார்டிக் இது ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிற டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க டென் காஸ் ஹண்ட்ரட் டி ப்ளஸ் டீட்டா டீட்டா யூனிஃபார்ம் ஓவர் மைனஸ் பை டு பை இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி கார்லேஷன் எர்கார்டிக் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நாம் ஏற்கனவே எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் டீட்டா டீட்டா யூனிஃபார்ம் ஓவர் மைனஸ் பை கமா பைங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னுடைய யூனிட் த்ரீ ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ் லெக்சர் வீடியோ டபிள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸ் லெக்சர் வீடியோவில் ப்ராப்ளம் டூவாக இருந்திருக்கும் அதை ரீகால் பண்ணிக்கிடுங்க ஆர் ஆஃப் டவ் ஆட்டோ கார்லேஷன் இப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ காஸ் ஒமேகா டவ் இங்கே டவ்ங்கிறது டி ஒன் மைனஸ் டி டூ டைம் டிஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அதை அப்படியே அந்த ரிசல்ட்டை இங்கே இமிடேட் பண்ணோம்னா டென் காஸ் ஹண்ட்ரட் டி ப்ளஸ் டீட்டாக்கு ஆர் ஆஃப் டவ் ஃபிஃப்டி காஸ் ஹண்ட்ரட் டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட் மார்க்கை கேட்டாங்கன்னா இதை ப்ரூவ் பண்ண தேவையில்ல இதை ரிசல்ட்டை கிராண்ட் பண்ணிக்கலாம் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து இந்த இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இசட் டி பார் ஆர் ஆஃப் டவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய ஒர்க் எயிட் மார்க் கொஷினாக இதே சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ்னால் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோடைய ஆர் ஆஃப் டவ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கோம் சரி இப்போ இசட் டி பார் எடுக்கிறோம் இசட் டி பாருக்கு டெஃபினேஷன் இருக்குது ஒன் பை டூ டி இன்டர்னல் மைனஸ் டி டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிடி எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் டென் காஸ் ஹண்ட்ரட் டி ப்ளஸ் டீட்டா போட்டுடலாம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டவுக்கு பதிலாக டி இருக்கிற இடத்துல டி ப்ளஸ் டவ் அப்போ ஹண்ட்ரட் டின்னு இருக்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரட் டி ப்ளஸ் டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டென்னும் டென்னும் மல்டிப்ளை பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கிடுங்க ஹண்ட்ரடுன்னு இப்போ உள்ள காசியே இன்ட்டு காஸ்பிங்கிற ஃபார்மட்டில் இருக்கும் காசே காஸ்பி ப்ராடக்டில் இருந்தால் நம்மளால் இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை அடிஷனுக்கு மாற்றணும் ஸோ காசே காஸ்பியை எப்படி அடிஷனுக்கு மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன் பை டூ காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஸோ நான் இங்கே இதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை பின்னு எடுத்துக்கிறேன் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி அதை இங்கே எடுக்கிறேன் அப்படி எடுத்து ஆட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டவ் ப்ளஸ் டூ டீட்டான்னு ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் கிடைக்கும் செகண்ட் டேர்மில் ஹண்ட்ரட் டி ஹண்ட்ரட் டீயும் கேன்சல் ஆகிரும் டீட்டாவும் டீட்டாவும் கேன்சல் ஆகி ஹண்ட்ரட் டவ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ
காசை இன்டகிரேட் பண்ணால் சைன் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இந்த டேர்மில் டிஏ இல்லை அதனால் காஸ் ஹண்ட்ரட் டவு கான்ஸ்டண்ட் அவளே எடுத்துகிட்டு டிடிஏ இன்டகிரேட் பண்ணால் டி லிமிட் மைனஸ் டி டு டி டூ டி இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் சைன் ஏ மைனஸ் சைன் பின்னு இங்கே அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இருக்கும் அதை போட்டு இங்கே போடும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பொறுத்த வரைக்கும் டி கீழே இருக்கிறதுனால சீரோ ஆயிரும் லிமிட் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் டி டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால சீரோ ஆயிரும் அப்போ செகண்ட் டவ் மட்டும் இருக்கும் ஃபிஃப்டி காஸ் ஹண்ட்ரட் டவ் மட்டும் இருக்கும் இதுதான் ஆட்டோ கார்லேஷன் நாம் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ லிமிட் இஸ் அட் டி பார் டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஆர் ஆஃப் டவ் கிடைக்கிறதுனால எக்ஸ் ஆஃப் டி கார்லேஷன் எர்காடிக் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு மீட் பண்ணலாம